Dear students, welcome you to my YouTube channel that is BM Sir Online Classes. Today, I am going to speak to you about the spoken English language. It is a positive verb to make it better. Make the camera positive verb to make it better. Today, I am going to speak to you about the spoken English कॉस्टिटिव भाव भी सिर्फ गेटे व्यवहार देखिए थी, किंतु गेटर मेके मुद्दे एक टा पार्थक को आजे, एवं श्री पार्थक को टाज के हमरा प्रथमे बोले नहीं जब गेट होच्छे जखोन आमी कोनो काउ के दिए काज कराए कोनो जखोन बोस्तुरो परे बुरुत्तो दी काजे ओ परे, तो अखोन शेखने गेट व्यवहार करना होगा, आ गेट के क ताकुन शिक्षणे मेक के कॉस्टिटिव भार भी शिवे व्यवहार करा है। ताकुन मेक के कॉस्टिटिव भार भी शिवे व्यवहार कुत्ते के लिए तो कॉस्टिटिव भार की शीता जाना दौड़ कर। ताकुन जोखुन धारो आमी नीजे कोनो काज कोडी। I do the work। कतरो बजे चिष्ट करो। किन्तु आमी जोखुन काउ के लिए काज कोडाई। आमी कोर्ची ना काउ ताकि कॉस्टिटिव भार बाला है। जब मैं करो, आमी काज कोडी, आई डू द वर्क, कि आमी नीचे कोर्सी, किंतु जो दी बोली, आमी ताके दिए काज चक कराए, तो कौन हो बे? आई मेक हिम डू द वर्क। ए जे मेक के व्यवहार कोल्लम, इटा होच्छे किंतु कॉस्टिटिव भार। तार माने नीचे ना कोरे अपोर के दिए जोखन कोनो काज करानो ह अगर ये कॉस्टिव भाव भी से में मेक के जोखों व्यवहार करें अगर कॉस्टिव भाव की तो अनेक ही आते हैं गेटों की तो ये धारणे कॉस्टिव भाव की तो गेटे शंगे मेके रहता है पार्थक को आते हैं गेटे के क्षेत्रे हमरा जोखों कोनो कास्टा के गुरुत्तो दी बोस्तु टके गुरुत्तो दी तो अगर शिक्षण गेट के व्यवहार काज्जा कराना होए, आ आमी काज्जा कराई, आमी जो अपन बोली जाए, आमी काज्जा कराई, तो अपन बोली I get the work done, तारे काज्जा लो पुरी गुरुत्व दे हाँ जी, किंतु हम जो दिवाली, आमी ताके दिए काज्जा कराई, तो अपन किंतु ये ताके माने गुरुत्व दे हाँ जी बेकती लो पुरे, अल्ल I make him do the work, शुद्रने एक पाठ्थो को आजे, बेकती तो अपन मेक के व्यवहार करो, अजब अपन बोस्तुरों पर गुरुत्व तो दिया है, तो अपन गेट के व्यवहार करो। तो आज के हमारे मेक के, माने किभा भी कॉस्टिव भार भी शिवे व्यवहार कर बो, शीते आज के हमारा देखा बो। ताले मैं आवार बोली, कॉस्टिव भार बोलते जोखोन, अमी निजी ना कोरे, अपोर काउ के दिए कराच्छी, तो � अमी किंतु ये कॉस्टिव भाव भी व्यवहार देखा हो। तुमने जानो प्रेजेंटे चार्टे भाग आचे, पास्टे चार्टे भाग आचे, फ्यूचरे चार्टे भाग आचे। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रथमे ये प्रेजेंटे चार्टे भागे की भावे कॉस्टिव भाव भी बस सिंपल प्रेजेंटे में के व्यवहार जो दी कोटे चाहो ताली की भावे बाक कोटा चीन भी जो दी देखो बाक के कुनो बाक के जब हम आते काउ के दिए कुनो काज कोराई खावाई जावाई नाचाई बांध बाद आनाई ये धारों ने रचे कोराई खावाई आनाई जावाई बाधाई काउ के दिए अथवा कोराई खावाई जावाई नाचाई काउ के दिए इरकों बोझा भें तो अखोनी आह शेखने पूछ भें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से मेकर कॉस्टिव भाव करा जाए आमी आवर बोली जो दी बांग्ला बात के शेषे इरकों था के थारो आमी ताके दिए कास्ट एक कोरा ही बामुने करो आह आमी तुम्हाँ के दिए जॉल आना ही आमी आह माँ के दिए चिठिटा लिखा ही तेरे को लोग को करो लास्ट डे लिखा है करा है खावा है काउ के दिए बोझा चें ये लोग हम थागले बुद्धि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से मेक के कॉस्टिव भाव इसे भी व्यवहार करते हैं अभी ये बाग शेखत्री कौशल करने नियम होलो प्रथमे कोत्ता बोझा चें तार पौर कॉस्टिव भाव भी शेवे 
মেঘকে বসাতে হবে তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম লিখতে হবে তারপর ওখানে যে আরেকটি ক্রিয়া আছে যেটা এই যে মনে করো আমি তাকে দিয়ে কাজটা করাই দেখো এই যে করাই যে মূল ক্রিয়া সেই মূল ক্রিয়াটা ডু অর্থাৎ অর্থাৎ সে মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ বা এক নম্বর রূপটাকে বসাতে হবে তারপর অন্যান্য কর্ম আমি আবার বলি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে মেঘকে পজিটিভ ভাব হিসেবে ব্যবহার করতে গেলে চেনার নিয়ম প্রথমেই বাংলা বাক্যের শেষে তাকাবে যদি কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করায় খাওয়ায় যাওয়ায় নাচায় বা করাই খাওয়ায় যাওয়ায় নাচায় এই জাতীয় শব্দ থাকে তাহলে বুঝবে সেখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে মেঘকে ব্যবহার করতে হবে যেমন মনে করো আমি তাকে দিয়ে আমার কাপড়টা ধোয়াই দেখো ধোয়াই আছে তাকে দিয়ে অতএব এটা পজিটিভ ভার্ব নিজে ধুচ্ছি না তো আমি তাকে দিয়ে ধোয়াচ্ছি বা যদুকে দিয়ে আমি চিঠিটা লেখাই দেখো লেখাই যোগ আছে লাস্ট শেষে তার মানে করাই বাঁধাই লেখাই খাওয়াই জোয়াগা জোগাই এই ধরনের পদ বাক্যে শেষে থাকবে কাউকে দিয়ে এই ধরনের কাজ করানোর কথা বলা হবে তখনই বুঝব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বা সিম্পল প্রেজেন্টে মেকের পজিটিভ ভাবের ব্যবহার এক্ষেত্রে ব্যবহার গঠনের নিয়ম হলো প্রথমে কর্তা বসাবে তারপর মেক বসাতে হবে অথবা মেক্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যেহেতু তোমরা জানো যে কর্তাটা যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গু সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে কিন্তু তখন আর মেক নয় মেক্স তাহলে প্রথমে কর্তা তারপরে মেক অথবা মেক্স সাধারণ কর্তা হলে মেক আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে মেক্স তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ ওই বাক্যের শেষে যে ক্রিয়াটা আছে তার প্রেজেন্ট বা ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর যেমন মনে করো তাকে দিয়ে আমি আমার কাপড় ধোয়াই লক্ষ্য করো লাস্টে কি আছে ধোয়াই আর কি বল তাকে দিয়ে কাপড় ধোয়ানোর কথা বলা হচ্ছে আমি নিজে ধুচ্ছি না তাকে দিয়ে ধোয়ানো হচ্ছে তাহলে আমি তাকে দিয়ে কাপড় ধোয়াই কে কর্তা কে ধোয়ায় আমি আই লিখলাম প্রথমে তারপরে মেক লিখলাম তারপর কাকে দিয়ে ধোয়াচ্ছি তাকে দিয়ে হিম তাহলে আই মেক হিম এবারে ওই ধোয়াই মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ লিখতে হবে তাহলে ওয়াশ মাই ক্লথস তাহলে আই মেক হিম ওয়াশ মাই ক্লথস বা সে আমায় দিয়ে জল আনায় লক্ষ্য করো সে আমায় দিয়ে জল আনায় আনায় লাস্টে আছে আমি সে নিজে আনছে না আমাকে দিয়ে আনাচ্ছে তাহলে লাস্টে আনায় আছে আমাকে দিয়ে আনাচ্ছে ওই যে ওই কারণে এটা এখানে বলবো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অবশ্যই পজিটিভ ভাব নেককে ব্যবহার করতে হবে কেন ওই যে বাক্যে শেষে আনা আমি বলেছি তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পজিটিভ ভার্ব মেকে চেনার নিয়ম হচ্ছে কারোর দ্বারা কোনো কাজ কারোর দ্বারা করানো হবে এবং লাস্টে ওই করায় খাওয়ায় যাওয়ায় নাচাই বা করায় খাওয়ায় যাওয়ায় নাচাই এই জাতীয় শব্দ যোগ থাকবে তখনই বুঝবে যে সেখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে মেককে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে গঠনের নিয়ম প্রথমে কর্তা তারপরে মেক সাধারণ কর্তা হলে আর যদি কর্তাটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে মেক্স তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপর মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ ওই যে বাক্যের শেষে যে ক্রিয়াটা থাকছে তার কি বলতো প্রেজেন্ট রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম যেমন মনে করো যেটা বলছিলাম সে আমাকে দিয়ে জল আনায় বেশ তাহলে প্রথমে কে আনায় কর্তা হি তারপর বলেছি যে মেককে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু হি দেখো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যেহেতু এটা তাহলে এখানে হি মেক্স হি মেক্স তারপরে কাকে দিয়ে আনায় আমাকে দিয়ে হি মেক্স মি তারপরে আনার মূল ক্রিয়া হচ্ছে আনায় ব্রিং তাহলে হি মেক্স মি ব্রিং দ্য ওয়াটার সে আমাকে দিয়ে জল আনায় তাহলে গঠনের নিয়ম হল প্রথমে কর্তা বসাবে তারপরে মেক বসাবে অথবা মেক্স তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে কাজটা তার নাম তারপরে মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম কখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে যেমন মনে করো আমি যদুকে দিয়ে চিঠি লেখাই তাহলে আই তারপরে মেক যদু রাইট দ্য লেটার আমি যদুকে দিয়ে চিঠিটা লেখাই তার মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে পজিটিভ ভাব মেককে চিনবে কি করে যে যদি দেখো বাংলা বাক্যে শেষে কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হচ্ছে এবং যোগ আছে এরকম করাই খাওয়াই যাওয়াই নাচাই বা করায় খাওয়াই যাওয়াই নাচাই লেখায় এই টাইপের যদি থাকে তাহলে বুঝবে সেখানে পজিটিভ ভাব হিসেবে মেককে ব্যবহার করতে হবে এবং সেখানে নিয়ম হলো প্রথমে কর্তা তারপরে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে মেক 
তারপরে মেক অথবা মেক্স যদি কথাটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ ওই বাক্যে শেষে যেটা আছে ওটা মূল ক্রিয়া তার ভি ওয়ান রূপ তারপরে ভি ওয়ান মানে প্রেজেন্ট রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম যেমন মনে করো মা ছেলেকে দিয়ে বাজার আনায় সবজি আনায় ধরো মা ছেলেকে দিয়ে বাজার থেকে সবজি আনায় লক্ষ্য কর বাক্যে শেষে আনায় আছে মা নিজে আনছেন না ছেলেকে দিয়ে আনাচ্ছেন তাহলে কে আনাচ্ছেন মাদার তাহলে মাদার এরপরে মেঘকে ব্যবহার করতে হবে মাদার যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে মাদার মেক্স হার সান ব্রিং ভেজিটেবলস ফ্রম দ্য মার্কেট বসালাম কর্তা প্রথমে তারপরে মেঘকে বসালাম যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তারপর বসালাম তারপর মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ বসালাম তারপর অন্যান্য কর্ম এরপরে আসি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে কজিটিভ ভাব আচ্ছা দেখো এখানে আমি একটু ওই কথাই লিখে রেখেছি যদি কোনো বাক্যে কাউকে দিয়ে কিছু করানো হয় এবং বাক্যের শেষে যদি করাই খাওয়াই ধোয়াই নাচাই বা করাই খাওয়াই ধোয়াই নাচাই ইত্যাদি জাতীয় শব্দ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে মেকের কজিটিভ ভাব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো কর্তা মেক অর মেক্স যেটা কর্তা যদি সাধারণ হয় তাহলে মেক আর যদি কথা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় মেক্স তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম বোঝো যেমন মনে করো আমি বলি যদি এরকম সে আমাকে দিয়ে এই কাজটা করায় দেখো সে আমাকে দিয়ে এই কাজটা করায় তাহলে বাক্যে শেষে দেখো করায় আছে সে নিজে করছে না আমাকে দিয়ে করাচ্ছে কিন্তু বাক্যের শেষে করায় খাওয়ায় যাওয়ায় নাচায় এরকম থাকলে আমি বুঝতে পারি যে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে মেকের পজিটিভ ভাব হিসেবে ব্যবহার তাহলে কে কে আমাকে দিয়ে কার্য করা হি তাহলে হি হি যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে মেক্স হবে হি মেক্স তারপরে কাকে দিয়ে করাচ্ছে আমাকে মি তারপরে করানো ইংরেজি এখানে ডু তাহলে ডু দ্য ওয়ার্ড তাহলে হি মেক্স মি ডু দ্য ওয়ার্ড সে আমাকে দিয়ে কাজটা করায় হি মেক্স মি ডু দা ওয়ার্ক এরপর আমরা আসছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে কজিটিভ ভার্ব ওই একই কথা আগে দেখব কি চিনব যদি দেখো বাক্যের শেষে কোনো কাজ কাউকে দিয়ে করানো হচ্ছে এবং বাক্যের শেষে করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে যাওয়াচ্ছে নাচাচ্ছে ঘুমা এরকম ধরনের থাকে মানে নিজে করছে না কাউকে দিয়ে করাচ্ছে নিজে খাচ্ছে না কাউকে দিয়ে খাওয়াচ্ছে নিজে ধুচ্ছে না কাউকে নিয়ে ধোয়াচ্ছে এই রকম যদি থাকে করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে ধোয়াচ্ছে বা করাচ্ছি খাওয়াচ্ছি ধোয়াচ্ছি কাউকে দিয়ে এরকম বোঝায় তাহলে বুঝবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে সেখানে মেকে পজিটিভ ভাব হিসেবে ব্যবহার করতে হবে আবার বলি যদি দেখো বাংলা বাক্যের শেষে কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হচ্ছে যেমন বাক্যের শেষে যদি করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে যাওয়াচ্ছে ঘুমা তুলাচ্ছে নাচাচ্ছে ধোয়াচ্ছে এই জাতীয় থাকে বা করাচ্ছি খাওয়াচ্ছি ধোয়াচ্ছি নাচাচ্ছি এরকম যদি থাকে মানে নিজে করছি না অন্য কাউকে দিয়ে করাচ্ছি অন্য কাউকে দিয়ে ধোয়াচ্ছি অন্য কাউকে দিয়ে আনাচ্ছি এই রকম যদি থাকে মানে বাক্যে সে সেরকম থাকবে করাচ্ছি খাওয়াচ্ছি ধোয়াচ্ছি নাচাচ্ছি বা করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে ধোয়াচ্ছে নাচাচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস তখনই বুঝে নেবে যে এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে মেকের ব্যবহার করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে গঠন করার নিয়ম কি প্রথমে কর্তা বসাবে তারপরে তো যেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস মানে আমি যারকে ব্যবহার করতে হবে তারপরে পজিটিভ ভাব মেকের সঙ্গে আইএনজি যোগ করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা কর্তা বসাবো তারপরে কখন যখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে প্রথমে কর্তা তারপর অ্যামিজ অথবা আর তারপরে পজিটিভ ভাব মেকের সঙ্গে আইএনজি তাহলে প্রথমে কর্তা তারপরে অ্যামিজ অথবা আর তারপরে মেকের সঙ্গে আইএনজি মানে মেকিং তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে ওই বাক্যের যে মূল ক্রিয়া আছে বাক্যের শেষে যে ক্রিয়াটা আছে তার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম যেমন মনে করো আমি যদি বলি আমি তাকে দিয়ে জল আনাচ্ছি লক্ষ্য করো আমি এটা বলো আমি তাকে দিয়ে জল আনাচ্ছি তাহলে বাক্যের শেষে দেখো আনাচ্ছি যোগ আছে আর আমি নিজে আনছি না তাকে দিয়ে জল আনাচ্ছি নিজে না করে কাউকে দিয়ে করাচ্ছি তো এরকম থাকলে করাচ্ছি খাওয়াচ্ছি যাওয়াচ্ছি এরকম ক্ষেত্রে থাকলে তো আমরা জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে মেকের পজিটিভ ভাব হবে তাহলে সেক্ষেত্রে 
I tarpore M is a tala A for M lagbi tarpore make it shunga NG tala I am making him being the water for me. Ami take di amar jol anachi. Tala I am making him bring the water for me. Ba mone karo am she ama ke diye chichi ta likhatse. She ama ke diye chichi ta likhatse. Tala dekho abar ekhane likhatse joga chhe ta na. এই লেখাচ্ছি খাচ্ছি যাচ্ছে এরকম থাকলে যদি নিজে না করে এরকম কাউকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের কনসিটিভ ভার্ব হিসেবে মেকের ব্যবহার হবে তাহলে সে আমাকে দিয়ে চিঠিটা লেখাচ্ছে হি ইজ মেকিং মি রাইট দ্য লেটার হি ইজ মেকিং মি রাইট দ্য লেটার তাহলে এক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে মেক এর যখন পজিটিভ ভার্ব হবে প্রথমে কর্তা তারপরে এম ইজ অথবা আর তারপরে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে মেক এর সঙ্গে আই এন জি যোগ তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে ওই মূল ক্রিয়া বাক্যে শেষে যে ক্রিয়াটা আছে তার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম যে মনে করো যে তারা তারা আমাকে দিয়ে জল বওয়াচ্ছে ধর তারা আমাকে দিয়ে জল বওয়াচ্ছে দেখো বওয়াচ্ছে খাওয়াচ্ছে যাওয়াচ্ছে তাই নাকি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বুঝতে পারছি নিজে নিজে করছে না কাউকে দিয়ে করানো হচ্ছে তাহলে তারা কর্তা দে আর দে আর তারপরে মেকিং লিখতে হবে এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দে আর মেকিং মি মি ক্যারি দ্য ওয়াটার ফর দেম তারা আমাকে দিয়ে তাদের জন্য জল বওয়াচ্ছে লক্ষ্য করো দে আর মেকিং মি ক্যারি দ্য ওয়াটার ফর দেম তাদের জন্য জল বওয়াচ্ছে এরপর আছি দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা এই কথাই লিখেছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যদি কোনো বাক্যে কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হচ্ছে বাক্যের শেষে করাচ্ছি খাওয়াচ্ছি ধোয়াচ্ছি নাচাচ্ছি বা করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে ধোয়াচ্ছি ইত্যাদি থাকে সেক্ষেত্রে মেকে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হবে এবং নিয়ম কর্তা তারপরে এম ইজ অথবা আর তারপরে মেকের সঙ্গে আই এনজি বা মেকিং তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপর মূল ক্রিয়ার রূপ যেটা লাস্টে আছে যে ক্রিয়াটা সেই ক্রিয়াটার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম যেমন একটা উদাহরণ দেখো আমি তাকে দিয়ে জল আনাচ্ছি লাস্টে দেখো আনাচ্ছি খাওয়াচ্ছি ওই টাইপের আছে আনাচ্ছি আমি নিজে করছি না তাকে দিয়ে আনাচ্ছি তাহলে কে আনাচ্ছি আমি কর্তা আই তারপরে এম তারপরে মেকের সঙ্গে আই এনজি হবে আই এম মেকিং হিম ব্রিং ওয়াটার ফর মি আমি তাকে দিয়ে আমার জল আনাচ্ছি দেখো ঠিক একইভাবে আমরা চলে যাব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে যদি মনে করো নিজে না করে কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হয়েছে এরকম বোঝায় কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হয়েছে কাউকে দিয়ে মনে করো এরকম যদি থাকে করান করিয়েছে খাইয়েছে নাচিয়েছে এই জাতীয় সেখানে করাচ্ছি খাওয়াচ্ছি বলছি না লক্ষ্য করো প্রেজেন্ট পারফেক্ট করিয়েছে খাইয়েছে নাচিয়েছে ইত্যাদি জাতীয় যদি শব্দ থাকে নিজে না করিয়ে অপরকে দিয়ে যদি করিয়েছে খাইয়েছে আনিয়েছে ফেলিয়েছে ঘুরিয়েছে এই টাইপের শব্দ থাকে তাহলে আমি বুঝবো সেখানে মেকের পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার আছে এবং সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো গঠনে প্রথমে কর্তা বসাবে তারপরে হ্যাব অথবা হ্যাজ তারপরে পজিটিভ ভার্ব মেকের থার্ড ফর্ম মানে মেড প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাব অথবা হ্যাজ তারপর মেকের থার্ড ফর্ম বা মেড তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপর ওই বাক্যে শেষে যে ক্রিয়াটা থাকছে মূল ক্রিয়া তার প্রেজেন্ট বা ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম আমি আবার বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ ভাব মেকে ব্যবহার চিনব কি করে যদি দেখো যে নিজে না করে কাউকে দিয়ে করানো হয়েছে কাজ কেউ কাউকে দিয়ে করানো হয়েছে খাওয়ানো হয়েছে এরকম যদি বোঝায় করিয়েছে খাইয়েছে নাচিয়েছে ফেলিয়েছে এই ধরনের যদি থাকে ঘুরিয়েছে দেখো আমি এক্ষেত্রে কিন্তু করাচ্ছি খাওয়াচ্ছি নাচাচ্ছি বলছি না ওটা তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ছিল এবার বলছি যে কাজটা করানো হয়ে গেছে মানে কাজটা করিয়েছে খাইয়েছে নাচিয়েছে পাঠিয়েছে এই টাইপের যদি সাথ থাকে কাউকে দিয়ে যদি করানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝবো যে প্রেজেন্ট পারফেক্টের কনস্টিভ ভার্ব হিসেবে মেকে ব্যবহার আছে এবং সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো প্রথমে কর্তা বসাবো তারপরে হ্যাব অথবা হ্যাজ 
তারপরে মেকে থার্ড ফর্ম পজিটিভ ভার্ব মেকে থার্ড ফর্ম মানে মিড প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপর মেকে থার্ড ফর্ম মানে মিড তারপরে যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে ওই যে লাস্টে যে মূল ক্রিয়াটা থাকে তার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম যেমন মনে করো আমি যদি এরকম বলি আমি যদি এরকম বলি আমি তাকে বই কিনিয়েছি নিজে কিনিনি তাকে দিয়ে কিনিয়েছি আমি তাকে বই কিনিয়েছি দেখো বই কিনিয়েছি খাইয়েছি এই টাইপের যোগ আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর ক্ষেত্রে মেকে কনস্টিভ ভাব হিসেবে ব্যবহার হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে নিয়ম হবে প্রথমে কর্তা বসাবো আই কারণ আমি কিনিয়েছি আই তারপর হ্যাব অথবা হ্যাঁ যা এরপর হ্যাব লাগবে আই হ্যাব তারপর মেকে থার্ড ফর্ম মানে মেড তাহলে আই হ্যা মেড হিম তাকে দিয়ে কিনিয়েছি হিম বাই দা বুক আমি তাকে দিয়ে বইটি কিনিয়েছি বা যদি মনে করো এরকম বলি প্রভু চাকরকে দিয়ে এই কাজটা করিয়েছে প্রভু চাকরকে দিয়ে এই কাজটা করিয়েছে দেখো করিয়েছে খাইয়েছে এই টাইপের শব্দ আছে লাস্টে অতএব দ্য মাস্টার হ্যাজ হ্যাজ মেড দ্য সার্ভেন্ট ডু দা ওয়ার্ক মানে মাস্টার প্রভুকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে লক্ষ্য করো তার মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর ক্ষেত্রে পজিটিভ ভার্ব মেকেট চেনার নিয়ম হলো বাক্যের শেষে করিয়েছে খাইয়েছে নাচিয়েছে ঘুমিয়েছে যাইয়েছে পাঠিয়েছে লিখিয়েছে এই টাইপের যোগ থাকবে নিজে না করে এটা অন্যকে দিয়ে করানো হয়েছে এরকম থাকবে কথাটা বুঝো সেক্ষেত্রে সেখানেই বুঝে নেবে যে মেকের পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে গঠনের নিয়ম হলো প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাব অথবা হ্যাজ তারপরে মেকের থার্ড ফর্ম পজিটিভ ভার্ব মেকের থার্ড ফর্ম মানে মেড প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাব অথবা হ্যাজ তারপরে মেড তারপরে যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে ওই বাক্যের শেষে যে মূল ক্রিয়া আছে সে মূল ক্রিয়া ভি ওয়ান রূপ বা প্রেজেন্ট রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম যেমন মনে করো আমি তাকে দিয়ে এটা পাঠিয়েছি আমি তাকে দিয়ে এটা পাঠিয়েছি তাহলে দেখো পাঠিয়েছি খাইয়েছি ওই টাইপের আছে অতএব কে আই কে পাঠিয়েছে আমি আই কর্তা হলো তারপরে হ্যাঁ কতবার হ্যাজ আই হ্যাভ তারপরে ওই যে পজিটিভ ভার মেকে থার্ড ফর্ম মেড আই হ্যাভ মেড তারপরে ই দেখো মেড তারপরে আমি বলেছি যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তাকে তাহলে হিম সেন দিস থিং আমি তাকে দিয়ে এই জিনিসটা পাঠিয়েছি তাহলে আই হ্যা মেড হিম সেন্ড দিস থিং এসি এন ডি সেন্ড মানে পাঠানো কি করলাম প্রথমে কর্তা বসালাম তারপরে হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপর মেড তারপরে যাকে দিয়ে পাঠাচ্ছি তার পাঠিয়েছি তার নাম তারপরে ওই বাক্যের শেষে যে মূল ক্রিয়া আছে তার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম এটা গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট দেখো আমি সেটাই এখানে লিখিয়েছি বাক্যের শেষে আনিয়েছি খাইয়েছি ধরিয়েছি পাঠিয়েছি ইত্যাদি যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর পজিটিভ ভার্ব হিসেবে মেকের ব্যবহার আছে তাহলে সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপর মেড তারপর যাকে দিয়ে করানো হয়েছে তার নাম তারপর মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ বা তোমরা ভি ওয়ান রূপ যেটা বলো তারপর অন্যান্য কর্ম যেমন করো আমি তাকে দিয়ে বইটা কিনিয়েছি তাহলে আই হ্যাভ মেড হিম বাই দা বুক বি ওয়াই বাই মানে কেনা প্রথমে কর্তা বসালাম তারপরে হ্যাভ বসালাম তারপরে মেকে থার্ড ফর মেড বসালাম তারপরে তাকে দিয়ে কিনিয়েছি বলে হিম বসালাম তারপরে অন্যান্য কর্ম বসিয়ে দিলাম কতটা বোঝার চেষ্টা করো তাহলে আই হ্যাভ মেড হিম তারপরে মূল ক্রিয়ার রূপ বাই বি ওয়াই বাই দা বুক লক্ষ্য করো নিয়ম প্রথমে কর্তা বসাতে হবে তারপরে হ্যাঁ অথবা হ্যাজ বসাতে হবে তারপর মূল ক্রিয়ার থার্ড ফর্ম বসাতে হবে মূল ক্রিয়া মানে ওই মেকে মেক কনস্টিপ্ত ক্রিয়া এখানে তার থার্ড ফর্ম মেড তাহলে প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাঁ অথবা হ্যাজ তারপর মেড তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট মূল ক্রিয়া মানে বাক্যের শেষে যে ক্রিয়াটা থাকছে তার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ তোমরা বলো তারপর অন্যান্য কর্ম যেমন মনে করো আমি যদি বলি সে রামকে দিয়ে এই কাজটা করিয়েছে লক্ষ্য করো তাহলে হি হ্যাজ মেড রাম ডু দিস ওয়ার্ক সে রামকে দিয়ে এই কাজটা করিয়েছে 
এরপর আমরা চলে যাব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দেখো এটা কতটা চেনার নিয়ম কিন্তু ওই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর কথা যা আমি বলেছি এখানেও ওই কাউকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছি খাওয়াচ্ছি নাচাচ্ছি যাওয়াচ্ছি কিন্তু একটা সময় উল্লেখ থাকবে যেটা ওই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এ ছিল না তাহলে বুঝে নেবে যে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর আমরা বলবো পজিটিভ ভার্ব হিসেবে মেকের ব্যবহার আমি আবার বলি বাক্যে শেষে যদি দেখো কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হচ্ছে মানে ওই করাচ্ছি খাওয়াচ্ছি যাওয়াচ্ছি নাচাচ্ছি বা করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে যাওয়াচ্ছে পাঠাচ্ছে এই জাতীয় শব্দ যোগ থাকবে এবং একটা সময় উল্লেখ থাকবে সময় উল্লেখ মানে সময়ের সঙ্গে ধরে বা যাব কিংবা হতে বা থেকে যোগ থাকবে তাহলে বুঝে নেবে যে সেখানে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে মেককে ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি আবার বলি যদি দেখো বাংলা বাক্যের শেষে নিজে না করে কোনো কাজকে অপরকে দিয়ে করানো হচ্ছে এবং বাক্যের শেষে করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে যাওয়াচ্ছে নাচাচ্ছে পাঠাচ্ছে এই জাতীয় শব্দ থাকে এবং একটা সময় উল্লেখ থাকে দেখো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এন্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসেও এই রকম করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে যাওয়াচ্ছে এরকম যোগ ছিল কিন্তু সময় উল্লেখ ছিল না প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এরকম করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে যাওয়াচ্ছে নাচাচ্ছে এগুলো তো থাকবেই তার সঙ্গে থাকবে সময় উল্লেখ সময় উল্লেখ মানে সময়ের সঙ্গে ধরে বা যাব কিংবা হতে বা থেকে যোগ থাকবে যেমন মনে করো রামবাবু চাকরকে দিয়ে দু ঘন্টা ধরে কাপড় কাচাচ্ছে লক্ষ্য করো রামবাবু চাকরকে নিয়ে দু ঘন্টা ধরে কাপড় কাচাচ্ছে কাচাচ্ছে খাওয়াচ্ছে দেখো টাইপের যোগ আছে আবার দু ঘন্টা ধরে সময়ের উল্লেখ আছে তাহলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর পজিটিভ ভার হিসেবে মেকের ব্যবহার তাহলে কর্তা কে কাচাচ্ছে রামবাবু রামবাবু নিজে তো কাচ্ছেন না কাচাচ্ছে তাহলে রেম রামবাবু হলো কর্তা তারপরে ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন বসবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে রামবাবু হ্যাজ বিন তারপরে এবার ওই পজিটিভ ভাব মেকের সঙ্গে আইএনজি যোগ করতে হবে তাহলে রামবাবু হ্যাজ বিন মেকিং তারপরে যা কাকে দিয়ে কাচাচ্ছেন সার্ভেন্টকে দিয়ে তাহলে মেকিং হিজ সার্ভেন্ট ওয়াশ হিজ ক্লথস ওয়াশ মানে কাঁচানো ওই যে বললাম মূল ক্রিয়ার ভাব ওয়ান রূপ বা প্রেজেন্ট রূপ বসাতে হবে ওয়াশ হিজ ক্লথস তাহলে এই টেন্স এই টেন্সের ক্ষেত্রে পজিটিভ ভাব মেককে ব্যবহার করতে গেলে প্রথমে কর্তা বসাতে হবে এই এই টেন্সে মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রথমে কর্তা বসাতে হবে তারপরে হ্যাভবিন অথবা হ্যাজবিন বসাতে হবে তারপর মেকের সঙ্গে আইএনজি অর্থাৎ মেকিং বসাতে হবে তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নামটা লিখতে হবে তারপর ওই বাক্যের শেষে যে মূল ক্রিয়া আছে সেই মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ বসাতে হবে তারপর অন্যান্য কর্ম কর করতে হবে যেমন মনে করো আমরা যদি বলি তারা তোমাকে দিয়ে এই কাজটা দু ঘন্টা ধরে করাচ্ছে তারা তোমাকে দিয়ে এই কাজটা দু ঘন্টা ধরে করাচ্ছে দেখো করাচ্ছে আছে আবার দু ঘন্টা ধরে সময় উল্লেখ তাহলে এটা ওই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের কিন্তু মেকে ব্যবহার করতে হবে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে তাহলে দে হ্যাভ বিন মেকিং তারপরে ইউ তোমাকে দিয়ে বলেছি দে হ্যাভ বিন মেকিং ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক ফর টু আওয়ার্স বা মনে করো এরকম যদি বলি ছাত্রদের দিয়ে শিক্ষক মহাশয় এক ঘন্টা ধরে এই কাজটি করাচ্ছেন তাহলে দ্য টিচার হ্যাজ বিন মেকিং দ্য স্টুডেন্টস ডু দ্য ওয়ার্ক ফর অ্যান আওয়ার তার মানে আজকে আমরা তোমাদের চারটে টেন্সেই পজিটিভ ভাগ হিসেবে মেকে ব্যবহার দেখলাম তো প্রথমে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বা সিম্পল প্রেজেন্টে বললাম যে পজিটিভ ভাগ গঠন মেকের গঠন করতে গেলে মানে মেককে ব্যবহার করতে গেলে চেনার নিয়মে বলেছি যে বাক্যের শেষে দেখবে করায় খাওয়ায় যাওয়ায় নাচায় বা করাই খাওয়ায় যাওয়ায় নাচায় ইত্যাদি থাকে এবং সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো প্রথমে কর্তা তারপরে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে মেক অথবা তার যদি কর্তাটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় মেক্স মেক অথবা মেক্স থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে মেক আর যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় মেক্স তারপরে যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপর ওই বাক্যে যে লাস্টে যে মূল ক্রিয়াটা আছে তার ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কম এরপরে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে মেকে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে দেখেছি যদি বাক্যে শেষে দেখো করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে নাচাচ্ছে ঘুমাচ্ছে যাওয়াচ্ছে ইত্যাদি আছে নিজে না করে অপরকে দিয়ে কাজটা করানো হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে করবে প্রথমে কর্তা 
তারপরে এম ইজ অথবা আর তারপর মেকিং তারপরে যাকে নিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে মূল ক্রিয়া যেটা থাকবে তার প্রেজেন্ট রূপ বা ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম এরপরে আমরা এসেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে মেকের কজরি ভার্ভের ব্যবহার যে যদি দেখো বাক্যে শেষে কাউকে দিয়ে করানো হয়েছে বা করিয়েছে খাইয়েছে যাইয়েছে পাঠিয়েছে নাচিয়েছে এই টাইপের শব্দ থাকে তাহলে বুঝবে প্রেজেন্ট পারফেক্টের কজটি ভার মেকের ব্যবহার আছে নিয়ম হল প্রথমে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপরে মেকের থার্ড ফর্ম অর্থাৎ মেড প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপরে মেড তারপর যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে ওই বাক্যের যে মূল ক্রিয়া আছে তার ভি ওয়ান রূপ তারপর অন্যান্য কর্ম আর তারপরে লাস্টলি বললাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে যে যদি দেখো বাংলা বাক্যে শেষ ওই রকমই করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে যাওয়াচ্ছে ইত্যাদি থাকবে কিন্তু সময়ে উল্লেখ থাকবে তখনই বুঝে নেবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর সেক্ষেত্রে মেকের ব্যবহার করা হয়েছে কজটিভ ভার্ভ হিসেবে নিয়ম হলো প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তারপরে মেকিং জানো তো যে কোনো কন্টিনিউস আইএনজি যোগ করতে হয় সুতরাং প্রথমে কর্তা তারপরে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তারপরে কজটিভ ভার মেকের সঙ্গে আইএনজি অর্থাৎ মেকিং তারপরে যাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তার নাম তারপরে ওই বাক্যের শেষে যে মূল ক্রিয়াটা আছে তার ব্যবহার দেখলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং শুধু বুঝলেই হবে না কে বাপ বাড়িতে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে এগুলো এবং ইফ ইউ ক্যান ডু দা প্র্যাকটিস যদি তোমরা এটা প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু এগুলো সরবরাহ হয়ে যাবে মনে রেখো যে কজটিভ ভার মানেই হচ্ছে যেখানে তুমি নিজে করছো না কাউকে দিয়ে কাজটা করানো হচ্ছে সেটাই হচ্ছে কজটিভ ভার এক্ষেত্রে আমরা গেটের ব্যবহার আগে অনেক শিখিয়েছি তোমাদের বেশ কতগুলো ভিডিও ব্যাপারে আমি করেছি আজ ভিডিও গেটের ব্যাপারে আজকে করলাম মেকের ব্যাপারে কথাটা বোঝো পার্থক্য হচ্ছে গেট দিয়ে যখন কজটিভ ভার দেখেছি বস্তুর ওপরে গুরুত্ব ছিল আর যখন মেক দিয়ে দেখাচ্ছি তখন ব্যক্তির ওপরে কিন্তু গুরুত্ব এটাই মূল ভার পার্থক্য আর তারপরে তো জানো ওখানেও নিজে না করে অপরকে দিয়ে করানো হয়েছে এখানেও কি বলতো নিজে না করে অপরকে দিয়ে করানো হয়েছে পার্থক্য ওখানে বস্তুর ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল গেটের ক্ষেত্রে আর মেকের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ওপরে গুরুত্ব সুতরাং দ্যাটস অল ফর দিস ডে আমি মনে করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে পারি থাকো তাহলে তোমরা এটাকে শেয়ার করো সকলের মধ্যে এবং শুধু শেয়ার করোই না তুমি এটা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো যাতে আমরা এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং বাড়িতে প্র্যাকটিসও করো প্র্যাকটিস কিন্তু না করলে জিনিস হবে না বার বার প্র্যাকটিস করতে হবে মাস্টার দু প্র্যাকটিস এগেইন অ্যান্ড এগেইন এ লট অফ সেন্টেন্সেস নিজেই মনে মনে আমি যে ভাবে ছকটা করে দিয়েছি দেখো এটাকে তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো এইভাবেই কিন্তু প্রত্যেকটা হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট থেকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পর্যন্ত এইভাবেই কিন্তু নিজে নিজেই মনে মনে তৈরি করবে বাক্য এবং সেগুলোকে এইভাবে ট্রান্সলেট করবে এই ফরম্যাট অনুযায়ী তাহলেই কিন্তু তোমরা পেরিয়ে যাবে সুতরাং দ্যাটস অল ফর দিস ডে আজকের মতো আমরা এখানে থামছি উই আর স্টপিং হেয়ার আবার আমরা পরবর্তীকালে অন্য ভিডিও নিয়ে হাজির হব হ্যাভ এ গুড ডে